ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಈ ದಿನ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಅನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಣ ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮೇನ್ ಮೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ದಿನದ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದಾಗಿದೆ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಅಂಗಳ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆದ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ತ್ರೀ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ನ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಕ್ರಮ್ ಮುಂದಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೌಕೆ ಇಳಿಸಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಬಟ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಶ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನೌಕೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಿದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ರಷ್ಯಾ ಚೀನಾ ಮುಂದೆ ರಷ್ಯಾದ ಲೂನಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಲೂನಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನೈನ್ ನೌಕೆ ರಷ್ಯಾ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ ಸಾರಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೀಗೂ ಸಹ ಕೇಳಬಹುದು ಚಂದ್ರನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಲೂನಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ದೇಶ ಕಳಿಸಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು can consider the following statement about the objective of the chandrayaan 3 anta kelidre modane idu shashwatavagi neralininda avrutavagiruva dakshina dhruva andre illi suryana bislu kadmi irutade anna on amshavanna naavu gamanisbeku matte neeru idiyo embudanna samshodisuvudu chandrana manninalli irabahudadanta rasayanika mattu kanijamshagala bage tiladukoluvudu chandrana mannu mattu kallu bandagala bage hechina maahitiyanna ariyuvudu ಇದು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸಿಸುವ ವಾತಾವರಣವೇ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಗ್ರಹಿಗಳಿಗೆ ಯಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಚಂದ್ರನ ಆ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನೌಕೆ ಇಳಿಸಲು ಕಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಇದಿಷ್ಟು ಚಂದ್ರಯಾನ್ ತ್ರೀನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಸ್ರೋದ ಆ ಆಯಸ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಬಿಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿತಲ್ಲ ಅದರ ಸ್ಥಳ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಬಿಂದು ಎರಡನೇದು ತಿರಂಗ ಸ್ಥಳ ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ನೌಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಪತನವಾಗಿ ಫೇಲೂರ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತಿರಂಗ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ನೇಮ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಚಂದ್ರನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಾಂಛನವಾದಂತಹ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವನ್ನ ಮುದ್ರಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಆ ದಿನವನ್ನ ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ಅನ್ನ ಒತ್ತೊಯ್ದಂತ ರಾಕೆಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ ವಿ ಎಂ ತ್ರೀ ಎಂ ಫೋರ್ ರಾಕೆಟ್ ಇದೊಂದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್
ನೋಡಿ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲ ಘನ ರೂಪದ ನೀರಿನ ಕುರುಹುಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ್ ಬೆಳಕು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕುರುಹುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಘನ ರೂಪದ ನೀರಿನ ಕುರುಹುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಅಲ್ಲಿನ ಖನಿಜಗಳು ವಾತಾವರಣ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಂಪನಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಚನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಮುಂದೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಾಧನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಜೊತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಈ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಇದು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಬ ಎಲ್ ಪಿ ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಚಂದ್ರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಥರ್ಮೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕದ ಅಧ್ಯಯನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಸಾ ಇದ್ರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲೂನಾರ್ ಸಸ್ಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಮೂಲಕನೇ ನೀವು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಏನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಸಸಿಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಥ್ವೇಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಂಪನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ನಾವು ವಿಕ್ರಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ರೋವರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೋವರ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ರೋಬೋಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ ರೋವರ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ತಾಪಮಾನ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ ಬಳಿಕ ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತವೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಎಂಬ ರೋವರ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ನ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಕ್ರಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರೋವರ್ ನ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ರೋವರ್ ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಆಕೃತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಶೋಕನ ಸ್ತಂಭ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೋದ ಲಾಂಛನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಮೂರು ಫೆಬ್ರಿ ಗಿಯೋಡಾರ್ನು ಬ್ರೂನು ಮತ್ತು ಹೆರ್ಕೆ ಬಿಚೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫೆಬ್ರಿ ಗಿಯೋಡೋನು ಬ್ರೂನೋ ಮತ್ತು ಹೆರ್ಕಿ ಬೀಚೆ ಇತ್ತೀಚಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಇವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಚಂದ್ರ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದಂತ ಮೂರು ಜಾಗಗಳು ಯಾರು ಗುರುತಿಸಿರೋದು ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ರೋವರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೋವರ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದಂತಹ ಮೊದಲ ಈ ಖನಿಜ ಯಾವುದು ಇದರು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಧಕ ಓಕೆ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಮೇಲ್ಮೈನ ಗಂಧಕ ಇರುವುದನ್ನ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ತ್ರೀ ರೋವರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಪ್ರತ್ಯೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಬ್ಬಿಣ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಟಿಟಾನಿಯಂ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಧಾತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೀಸ್ ಇಲ್ಸಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ಸ್ ಉಪಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಯಾರಿಸುವುದಂತರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಇದನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದೆ ಇದ್ರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಸರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಾನ್ ತ್ರೀ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ತ್ರೀ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಈ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಾಮಕರಣ ಮಣ್ಣನ್ನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಇಸ್ರೋ ಚಂದ್ರಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಸ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ಲೆವೆನ್ ರಾಕೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇದನ್ನ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿಂತದ್ದು ಎಲ್ ವಿ ಎಂ ತ್ರಿ ಎಂ ಒನ್ ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಫೋರ್ ಯೋಜನೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೂಪೆಕ್ಸ್ ಇದ್ರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲೂನಾರ್ ಪೋಲಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಿಷನ್ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಫೋರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಸೊ ಇಸ್ವಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಸೊ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಚಂದ್ರಯಾನ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂನ್ ಸ್ನೆಪ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಸಾ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಇಸ್ರೋ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಕ್ಸಾ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಪಾನ್ ಏರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಚಂದ್ರನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ ಇತರ ದೇಶದ ನೌಕೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಾಂಗ್ ಫೈ ಯಾವ ದೇಶದ್ದು ಚೀನಾದ್ದು ಇದು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು ಮುಂದೆ ಸರ್ವೇಯರ್ ಸೆವೆನ್ ಇದು ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಸಮೀಪದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವಂತಹ ನೌಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಳಿದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮೀಪದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೌಕೆಯನ್ನ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಸರ್ವೇಯರ್ ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಸಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಿಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೆರಿಕ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಚಂದ್ರಯಾನ ನೌಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಪೋಲೋ ಲೆವೆನ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೊ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂತ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಸೊ ಇಸ್ರೋ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾನಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀಲ್ ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಬುಜ್ ಆಲ್ಡರ್ನರ್ ಮುಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಗಗನಯಾನ್ ಮಿಷನ್ ಇಸುವಿಯನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೂ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಭೂ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಮುಂದೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಫೋರ್ ಆಗ್ಲೇ ನೋಡಿದಂತೆ ಜಪಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಇದರ ಇಸುವಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಉದ್ದೇಶ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ನೀರಿನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಕ್ರಯಾನ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನ ದಿನಾಂಕ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೌರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ನೌಕೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೂರ್ಯನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಉದ್ದೇಶ ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ನೌಕೆ ನೆಲೆಗೊಂಡುವ ಬಿಂದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ವೆಚ್ಚ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಯಿ
ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಜಯಗದ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಗಮನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಂದು ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಕಾದ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಇಂತಹ ಗುರುತ್ವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ ಒನ್ ಎಲ್ ಟು ಎಲ್ ತ್ರೀ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಾಯಕದ ಗುರುತ್ವ ಶಕ್ತಿಯು ಸಮನಾವಾಗಿದ್ದು ತ್ವರಿತ ನಾಮ ತತ್ಪರಿಣಾಮ ಅಲ್ಲಿನ ವಸ್ತು ಒಂದು ಈ ಜಾಗವನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಬೇಕಾದ ಕೇಂದ್ರಾಭಿಗಮನ ಸೆಳವು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಗುರುತ್ವ ಬಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಇಲ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಅಂತ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ ಒನ್ ಎಲ್ ಟು ಎಲ್ ತ್ರೀ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಎಲ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಆದಿತ್ಯ ಮಿಷನ್ ನ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ಅದ್ರ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಆದಿತ್ಯ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಪೇಲೋಡ್ ಇದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪೇಲೋಡ್ ನೇರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂರು ಪೇಲೋಡ್ಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಒನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಪೇಲೋಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪೇಲೋಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಐದು ಪೇಲೋಡ್ಗಳು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ನಾಲ್ಕು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನ ಇನ್ನು ಮೂರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೈ ಫೋಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ನೇರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನೂರು ಮೀಟರ್ ನಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಕ್ರೋಮೋಸ್ಪಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯನ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಭಾಗ ಕರೋನಾವನ್ನ ಈ ಭಾಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೈ ಸೂರ್ಯನ ಹೊರಭಾಗ ಕರೋನಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಭಾಗನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೊರಭಾಗವನ್ನ ಕರೋನಾ ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವ ವಲಯ ಉಷ್ಣತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭಾವ ವಲಯದಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಜ್ವಾಲೆ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆಗೂ ಮುಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಜ್ವಾಲೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜ್ವಾಲೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂರ್ಯನ ಕರೋನಾ ಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಬೀರು ತಾಪಮಾನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತೆ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಗಳನ್ನ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಾದ ದ್ವಿತಿಗೋಳ ವರ್ಣಗೋಳ ಮತ್ತು ಹೊರ ಪದರಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲೆಂದು ಏಳು ಪೇಲೋಡ್ಗಳನ್ನ ಈ ನೌಕೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದೆ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಇದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಈ ಆದಿತ್ಯ ಎಂಬ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಉಪಕರಣಗಳಿದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ
ಗುರುತ್ವ ಬಲದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಎಲ್ವನ್ರ ಗುರುತ್ವ ಬಲವನ್ನ ಪೇಲೋಡ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಏಳು ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಲಾರ್ ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ವನ್ ಆರ್ಪೆಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೋಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೋಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಸೌರಯಾನ ಕೈಗೊಂಡ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಯೋನಿಯರ್ ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ನಾಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಉಲೇಸಿಸ್ ಇದು ಸಹ ನಾಸಾ ಮತ್ತೆ ಯುರೋಪ್ ಎರಡು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಸೋಹೋ ಇದು ನಾಸಾ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತೆ ಜಪಾನ್ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಆರಂಭಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿರಿಯೋ ಎ ಬಿ ಇದು ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನಾಸಾ ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಕನ್ ಇದು ಸಹ ನಾಸಾದ ನೌಕೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಸೂರ್ಯನದ ಸೂರ್ಯನ ಕರೋನಾ ಭಾಗವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಯಾವಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಸೌರಯಾನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ ಫಯೋನಿಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಸಾದ ಯೋಜನೆ ಉಲೇಸಿಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಸಾ ಮತ್ತೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯುರೋಪ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಸಾ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತೆ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿರಿಯೋ ಎ ಬಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಸಾದ ಯೋಜನೆ ಪಾರ್ಕನ್ ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಕರೋನಾ ಭಾಗವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಸಹ ನಾಸಾದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಭಾರತದಿಂದ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಹಿಳಾ ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯೋಮ ಮಿತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗ ಇದು ಗಗನಯಾನದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯೋಮ ಮಿತ್ರ ಇತ್ತೀಚಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತು ಏನಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮಹಿಳಾ ರೋಬೋಟ್ ಇದು ಗಗನಯಾನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳ ನಾಲ್ಕು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ನಾಸಾ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯಮಿ ಎಲನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಗನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಸ್ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೌಕೆ ಹೆಸರನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರೂಸ್ ಸೆವೆನ್ ಎಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿರುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ತಂಡವನ್ನ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ಅಮೆರಿಕದ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಮೊಗಾಬೆಲ್ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಮುಂದೆ ಇಸ್ರೋದ ಉಡಾವಣೆಯ ಧ್ವನಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವಾಲಾಮ್ರತಿ ವಲಾರ್ಮತಿ ವಲಾರ್ಮತಿ ನಿಧನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡವರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಪಿ ಜೆ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊದಲ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಲಾರ್ಮತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ರೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಸ್ರೋದ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಸೊ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ಅಪೋಲೋ ಟೂ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಸಾದ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದಂತಹ ಮೊದಲ ಯೋಜನೆ ಅಪೋಲೋ ಟೂ ಇದೇ ವರ್ಷ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ
ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜೋಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಈ ಎನ್ ಎಸ್ ಐ ಎಲ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒನ್ ವೆಬ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಎನ್ ಎಸ್ ಐ ಎಲ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಣೆ ಗಣತಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಆರ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಆನೆಗಳು ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಮುಂದೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಏಷ್ಯನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ವರದಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಈ ವರದಿಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ಏಷ್ಯನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ನ ಇಯರ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ನ ಇಯರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ನ ಇಯರ್ ಸೊ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳೇ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆನೆ ಗಣತಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರರ ಗಜ ಉತ್ಸವ ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಜಿರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೀತದೆ ಹಾಗೆ ಆನೆಗಳ ಗಣತಿಯನ್ನ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯ ನಡೆಸಲಾಗ್ತದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಆನೆ ಗಣತಿಯನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಐದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಗಣತಿ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ವರ್ಷ ತಾವಾಗಿಯೇ ಆನೆ ಗಣತಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿವೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶವು ಆನೆ ಗಣತಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಇನ್ನು ವರದಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ವರದಿಗೊಂಡಿರುವ ಆನೆಯ ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆನೆ ಗಣತಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಾನದ ಗಣತಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಂಗ್ ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಓಲ್ ಕೌಂಟ್ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನೆ ಗಣತಿಗೆ ವಿವಿಧ ಗಣತಿಯ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇರ ಎಣಿಕೆ ಡಂಗ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆನೆಗಳ ಲದ್ದಿ ರಾಶಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಆನೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ವಾಟರ್ ಓಲ್ ಕೌಂಟ್ ಆನೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುವ ವಾಟರ್ ಓಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎಣಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಆನೆಯ ಗಣತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಗಜ ಗೌರವವನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಸಿಂ ಮಿರ್ಜಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದ ಭೇಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತದನಂತರ ಗ್ರೀಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಿ
ಈ ಸನ್ ಈ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯಲು ಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿಯವರು ಮುಂದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಗ್ರೀಕ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಹಾನರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೇಶಗಳು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಜಿ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಫಿಜಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಜಿ ಅಂತ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಫಿಜಿ ದೇಶ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪಪುವಾ ಗ್ವಿಯಾನ ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿಯನ್ ನ್ಯೂಗಿನಿಯಾ ಇದು ನ್ಯೂ ಗಿನಿಯಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಲೋಗೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಸನ್ ಆಫ್ ಹಾನರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾನರ್ ಇದು ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಸನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಲೀಸನ್ ಆಫ್ ಹಾನರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾನರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೀಸ್ ದು ನೆನ್ಪಲ್ಲಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದು ಒಂದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾನರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಲೋಗೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಪುವಾ ನ್ಯೂ ಗಿನ್ ಗಿನಿಯಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಲಾಯು ಇದು ಎಬ್ಕಾಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಬ್ಕಾಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ನೈನ್ ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ವರದಿಯನ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಅವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಶೃಂಗಸಭೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಇದು ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಮತ್ತು ಒಂದು ಭೂಮಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಈ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸಭೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸಭೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸಭೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಬರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ರಚನೆಗೊಂಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಿಂದ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಯಾವುದು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಕೆನಡಾ ಚೀನಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಭಾರತ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಇಟಲಿ ಜಪಾನ್ ದಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯಾ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ರಷ್ಯಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟರ್ಕಿಯೇ ಯು ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೇಶಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೊದಲನೇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು ಹದಿನೆಂಟು ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಿಂದ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಅಥವಾ ಹದಿನೆಂಟು ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಒಕ್ಕೂಟಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೆನ್ಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಎರಡು ಒಕ್ಕೂಟ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟದ
ಈ ಫಸ್ಟ್ ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೀತಿದೆ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಈ ಐದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆರ್ಡರಲ್ಲಿದೆ ಬಿ ಆರ್ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಷ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಷ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಷ್ಯಾ ಭಾರತ ಚೀನಾ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸೊ ನಿಮಗೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೊದಲ ಐದು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೊ ಮೊದಲ ಐದು ಸಭೆಗಳ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ರೆಡ್ ಬೆಲ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಐ ಎಸ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಚೀನಾ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಣೆಯಾದಂಥ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗ ಸಭೆ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಮೊದಲದು ನಾಲ್ಕನೇದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಎಂಟನೇದು ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರನೇ ಶೃಂಗಸಭೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತದೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇದು ಮತ್ತು ಎಂಟನೇದು ಭಾರತದ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರನೇದು ಇದು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ನಡೆದಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಧನುಷ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಆರ್ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಇದನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಚನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪದವನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನವೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತು ಎಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಮೇರಿಕೃತ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿಮ್ ಒ ನೀಲ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಷ್ಯಾ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆ ಜರುಗಿದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತವಾಗಿದೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತೊಂದರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋರ್ಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಅದು ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಗತಿಕ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಹದಿನಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಡಿ ಐ ಸೊ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸೊ ಈ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಭಾರತ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಾಜಧಾನಿ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯಾ ಕರೆನ್ಸಿ ರಿಯಾಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಹೆಸರು ಏನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮುಂದೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲುಲಾಡಿ ಸಿಲ್ಟಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ರಷ್ಯಾ ಭಾರತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸತಿ ಗೋತ್ರು
ಜೌಗು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕ ಯುಜೇನಿಯೋ ಲೆಮೋಸ್ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಟಿಮೋರ್ ಲೆಸ್ಟರ್ ಅವರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದು ಟಮೋರಸ್ ಟಿಮೋರಸ್ ಇದು ಟಿ ಓಕೆ ಟಿಮೋರಸ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೃಷಿಯ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ದೊರ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಶಾಂತಿ ದೂತ ಮಿರಿಯನ್ ಕೊರೋಲೆನ್ ಪೆರಲ್ ಇವರು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ನ ಶಾಂತಿ ಸಂಧ ಸಂಧಾನಕ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಾಂತಿ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ರಾಮೋನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಸೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ನ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮೋನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಸೆ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಕ್ ರಾಕ್ ಫೆಲರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಿಲಿಪೈನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ರಾಮೋನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಸೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ನ ರಾಜಧಾನಿ ಮನಿಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇದೆ ಅದು ಎ ಡಿ ಬಿ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಲಾಯ್ ಲಾಮರ್ ಅವರು ಇದೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ರಾಮ್ ರಾಮೋನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಸೊ ನಿನಾಸಂ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿ ಡಿ ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಿಲಿಮ್ ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದರ ಒಬ್ಬ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಇವರು ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ರಂಗಕರ್ವಿ ಮತ್ತೆ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗೋಡಿಯವರು ಇವರು ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಮೊದಲನೆಯವರು ಮೊದಲಾದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಂಗ ಚಿತ್ರಕಾರ ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಇವರು ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರಿನವರು ಇವರು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೀತಿದ್ರು ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಹರಿಕಾರ ಇದು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಹರಿಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಹಂದೆ ಇವರು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಸೆಲ್ಕೋ ಸೊ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸೆಲ್ಕೋ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಬಡ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುಸಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ರಾಮನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಸೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ದೇಶದ್ದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದೊರೆತಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೂರು ಯಾರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಹಂದೆ ಅವರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನವರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇ
ಮುಂದೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂತ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ತೊಂಬತ್ತೈದನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೀತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲ ಗೀತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಕೊಂಡು ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಟ ನಟಿಯರು ಯಾರು ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಐವತ್ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಭಾರತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫಿಲಂ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲಂ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಲ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫಿಲಂ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಬಲ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಂ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಿಂದ ಮೂವತ್ತರ ಒಂದರವರೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ಸವ ಜರುಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಿಲಂ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಮುಂದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಮಾರ್ಚ್ ಮೂರರಂದು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ವಾಕ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸತಿ ಸುಲೋಚನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂರನ್ನ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ದಿನದ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 